నమస్తే రమేష్ గారు నమస్తే సో టుడేస్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ జెట్ ఇంజన్స్ మనం జెట్ ఇంజన్స్ని యుఎస్ నుండి తెచ్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దీనివల్ల మనకి ఇండియాకి కలగబోయే ప్రయోగ ప్రయోజనాలు ఏంటి హర్షిణి గారు చాలా అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్న వేశారు ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు జో బైడెన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఒక మూడు రోజుల క్రితం వాషింగ్టన్ డీసీలో చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక బాన్ హామీ ఒక సఖ్యత అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్యమైన భారతదేశము అతి పురాతన ప్రజాస్వామ్యమైన అమెరికా రెండూ కలిసి ఎన్నో చారిత్రాత్మక ఒప్పందాల మీద సంతకాలు జరిగినాయి దాంట్లో భాగంగానే మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అనే ఒక జెట్ ఇంజన్ని భారతదేశము అమెరికా ముఖ్యంగా ఈ రెండింటి మధ్య ఈ జెట్ ఇంజన్ చాలా కీలకమైన పాత్ర వహిస్తుంది ఎట్లా అంటే మీరు అడిగారు ప్రశ్నలు హర్షిణి గారు ఏమని అడిగారంటే దీని మూలాన అసలు ఉపయోగాలు ఏంటి అన్నట్టుగా ప్రయోజనాలు ఏంటి అదే ఉపయోగాలు ప్రయోజనాలు అన్నారు మీరు అడిగారు భారతదేశానికి ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్ల కోస్తా తీరం ఉందండి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ కోస్ట్ లైన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బోర్డర్స్ ఉన్నాయి భారతదేశానికి అంటే భారతదేశం చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు మీరు చూసినప్పుడు మీరు ఊహించండి ఒక సామాన్య మానవుడికి కూడా అర్థమవుతుంది సాధారణ పౌరులకు కూడా ఓ పక్కన పాకిస్తాన్ ఉంది ఇంకో పక్కన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది ఇంకో పక్కన చైనా ఉంది ఇంకో పక్కన బంగ్లాదేశ్ ఉంది ఇంకో పక్కన భూటాన్ ఉంది ఇంకో పక్కన మయన్మార్ ఉంది ఇంకో పక్కన నేపాల్ ఉంది సముద్ర మార్గం అవతల వైపు కింద తమిళనాడు నుంచి బంగాళాఖాతం అవతల వైపు శ్రీలంక ఉంది ఇది భారతదేశం చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు మరి ఈ దేశంలో ఈ దేశాల నుంచి మన మీద కనుక దాడులు జరిగితే ఈ దేశాల నుంచి మన మీద కనుక దురాక్రమణ జరిగితే ఈ దేశాల నుంచి మన మీద టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అంటే మన కోస్టల్ బోర్డర్స్ కానీ సముద్ర తీరం కానీ భూభాగ సరిహద్దులు కానీ భూ సరిహద్దులు కానీ దాటుకొని లోపలికి వచ్చి మన మీద దాడికి దిగితే భారతదేశము దగ్గర ప్లాన్ ప్రిపేర్ పర్స్పైర్ అండ్ ఇన్స్పైర్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ పర్స్పైర్ అండ్ ఇన్స్పైర్ ఈ నాలుగు నేను వాడాను ఆంగ్ల పదాలు తెలుగులో చెప్పాలంటే మన దగ్గర ఒక ప్రణాళిక ఉందా ఇది ఈ దాడులను తిప్పుకొడతానికి మనకి మన దగ్గర ఒక ప్రిపరేషన్ ఉందా మన దగ్గర ఒక ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్తో పాటు కష్టపడి మన దేశాన్ని రక్షించుకునే వేర్వితల్ అంటే ఆయుధ సంపత్తితో పాటు మనోధైర్యం మనోబలం ఉందా వీటన్నిటికి మించి భారతదేశాన్ని ఆల్రెడీ బ్రిటిష్ చర్ల నుంచి మనం విముక్త అయి ఉండి వేరే వేరే దేశం మళ్ళీ మన దేశం వైపు కన్నెత్తు చూడకుండా చూ చేయగలిగిన దమ్ము సాహసము వ్యూహము భారతదేశాని దగ్గర ఉన్నాయా ఆయుధాలు జనరల్గా ఒక సేయింగ్ ఉందండి అంటే ఒక నానుడు ఉంది సామెత యుద్ధానికి సైన్యం కన్నా వ్యూహం చాలా ముఖ్యమని యుద్ధం గెలవటానికి ఇట్ ఈజ్ నాట్ ద మిలిటరీ దట్ విన్స్ ద వార్ ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ దట్ విన్స్ ద వార్ సో డూ వీ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాటజీ టు విన్ ఓవర్ అవర్ ఎనిమీస్ అని కనుక మనము బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ మేధో మదనం చేసినప్పుడు మీ ప్రశ్నకి సమాధానం ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అనే ఒక జెట్ ఇంజను జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ అమెరికన్ కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్న హిందుస్థాన్ ఎయిరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హెచ్ఏఎల్ హెచ్ఏఎల్ అండ్ జిఈ కలిపి దీనికి మధ్య మన అగ్రిమెంట్ సైన్ అయింది జూన్ ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం అంటే ఇవాళ ఇరవై ఆరో తారీఖు జూన్ నాలుగు రోజుల క్రితం అమెరికాలో అగ్రిమెంట్ సైన్ అయింది ఈ అగ్రిమెంట్ మూలాన హర్షిణి గారు భారతదేశానికి ముఖ్యంగా భారతదేశం లోనే మేక్ ఇన్ ఇండియా అని ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు అంటే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ స్వశక్తితో కూడిన భారతదేశము ఆయుధాల కోసము యుద్ధ ట్యాంకుల కోసము ఫైటర్ జెట్స్ కోసము వేరే దేశాల మీద పడే ఆధారపడే రోజుల నుంచి మనము ఇప్పుడు సొంతంగా ఇవన్నీ తయారు చేసుకొని వేరే దేశాలకి మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఎగుమతి చేసే స్థాయికి వచ్చాము రావాలి అంటే ఈ ఒప్పందం చాలా కీలకం బట్ సార్ ఫైటర్ జెట్స్ ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ హర్షిణి గారు ఐఎమ్ సారీ ఇది రావటం మూలాన ఎనభై పర్సెంట్ భారతదేశంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జిఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ద్వారా టిఓటి అంటారు సో దీన్ని ఈ ఫైటర్ జెట్స్లో ఈ ఈ ఇంజిన్ని మన లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఎల్సిఏలో తేజస్ మ్యాక్ టూ ఆర్ ఎంకే టూలో మనం ఫిట్ చేయబోతున్నాం ఈ ఫైటర్ జెట్ని ఈ ఇంజిన్ని ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇంజిన్ని మనము మన ఎల్సిఏ తేజస్ మ్యాక్ టూలో ఇన్సర్ట్ లోపల పెట్టబోతున్నాం దాని మూలంగా మన శక్తి పెరుగుతుంది మన ఆయుధ సంపత్తి మన ఫైటర్ జెట్ 
ఎందుకు పదిహేను వేల కిలోమీటర్ ల్యాండ్ బోర్డర్ కాపాడుకోవాలా చైనాతో ఆల్రెడీ గొడవ ఉందా పాకిస్తాన్తో ఆల్రెడీ మనకి గొడవ ఉందా బంగ్లాదేశ్లో నుంచి అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు ముప్పుడుగా టెర్రరిస్టులు లోపలికి వస్తూ ఉంటారా నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల బోర్డర్ దాటి పాకిస్తాన్ ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి మధ్య నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల బోర్డర్ ఉందండి ఇది భూసరి హద్దు అతి పెద్ద భూసరి హద్దు బంగ్లాదేశ్తో ఉంది మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది త్రీ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బోర్డర్ వీ షేర్ విత్ చైనా లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బోర్డర్ వీ షేర్ విత్ పాకిస్తాన్ ఎల్ఓసీ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో నూట ఆరు నుంచి నూట ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వీ హ్యావ్ ఏ ల్యాండ్ బోర్డర్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరి ఈ దేశాల నుంచి మనం కాపాడుకోవాలి అంటే మన దగ్గర అంత బలమైన సూపర్ ఫిట్ ఉన్న ఫైటర్ జెట్స్ కావాలి సో లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అయిన తేజస్ మ్యాక్ టూ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ మిషన్స్ విచ్ హ్యాస్ ది కెపాసిటీ టు కంటైన్ ఆల్ దీస్ థ్రెట్స్ అక్రాస్ ద బోర్డర్ అందుట్లోకి లోపల ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ దిస్ ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇంజిన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎర్లియర్ డెవలప్డ్ బై జీ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ నౌ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఇండియా క్లియర్ కదండి చాలా క్లా అంటే చాలా స్టోరీ లాగా మొత్తం అర్థమైంది నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ మనం ఎంత కొనాలనుకుంటున్నాము ప్రయోజనాలు చెప్పేశాను మీకు ఇప్పుడు ప్రయోజనాలు అయితే క్లియర్ గా ఉన్నాయి సార్ మరి కొంతమంది విమర్శ ఉంది కరెక్టే చెప్పండి వేల కోట్లు రైట్ యూ వాంట్ ఆస్క్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ వేల కోట్లు మనం ఈ డిఫెన్స్ మీద పెడుతున్నాము బట్ వేర్ ఆస్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఇంకా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి విచ్ నీడ్ టు బి టేకెన్ కేర్ పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇల్లిటరసీ అదేనా మీరు దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక చక్కటి సంయమనంతో కూడిన ప్రశ్న అడిగారు హర్షిణి గారు మీరు భారతదేశంలో నూట నలభై కోట్ల మంది జనాభాకి ఇంకా చాలా మందికి టూ స్క్వేర్ మీల్ రెండు కోట్ల భోజనం దొరకట్లేదు ఒక పక్కన కొంతమందికి బిలో పావర్టీ లైన్ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ కింద దారిద్ర రేఖకు దిగువన చాలా లక్షల మంది ఫ్యామిలీలు ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి మానవ భద్రత హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ వర్సెస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ జాతీయ భద్రత డిబేట్ని మనము ప్రేక్షకులకి ఈజీగా అందించడానికి ఇలా డివైడ్ చేద్దాం నేషనల్ సెక్యూరిటీ మన ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ పోలీస్ సిఐఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ బోర్డర్ సెక్యూరిటీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ అనుకుందామండి నేషనల్ సెక్యూరిటీ జాతీయ భద్రత ఇదెంత ఇంపార్టెంటో హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ మానవ భద్రత ఫుడ్ సెక్యూరిటీ వాటర్ సెక్యూరిటీ కోస్టల్ సెక్యూరిటీ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ విమెన్ సెక్యూరిటీ సీనియర్ సిటిజన్ సెక్యూరిటీ ఇదో పక్కన అనుకుందాం ప్రభుత్వాది అధినేతనైన నేను నేనే ప్రధానమంత్రి అని అనుకుందాం ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఐమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇట్స్ ఎ ప్రివిలేజ్ టు లీడ్ ద కంట్రీ సో నాకున్న డబ్బుల్ని ఇటు నేషనల్ సెక్యూరిటీ మీద ఖర్చు పెట్టాలి ఇటు హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ నీడ్స్ మీద ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ఒక మానవుడికి కావాలసిన కనీస అవసరాలు తీర్చలేని నేను జాతీయ భద్రత పేరు మీద ఎన్ని లక్షల కోట్ల ఖర్చు పెట్టినా ఉపయోగం ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ కుడి కన్ను ఎడం కన్ను ఏ కన్ను ఇంపార్టెంట్ అంటే రెండు ఉంటేనే కరెక్ట్గా నేను చూడగలుగుతాను నేను కరెక్ట్గా గ్రహించగలుగుతాను అలానే జాతీయ భద్రత మానవ భద్రత అంటే జాతీయ భద్రత అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ మానవ భద్రత అంటే హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ బోత్ ఆర్ లైక్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్ నాణ్యానికి బొమ్మ బొరుసులాగా ఈ రెండు ఉంటేనే దానికి వాల్యూ ఉంటుంది అలానే ఒక దేశానికి ఈ రెండు వైపులా కరెక్ట్గా మనము బ్యాలెన్స్ చేయగలగాలి అంటే సమానంగా చూ చూసుకో చూడగలగాలి సో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్పినట్టే ఇండైరెక్ట్గా కానీ డైరెక్ట్గా కానీ ఏమంటే ఎస్ యువర్ రైట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది పావర్టీ ఉంది ఇల్లిటరసీ ఉంది సోషల్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఇంకా భారతదేశంలో వీటన్నిటినీ టెంకరింగ్ చేస్తానే అంటే సరి చేస్తానే అట్ ద సేమ్ టైం భారతదేశం మీద వేరే దేశాలు దండయాత్ర చేయకుండా కాపాడుకోవటం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇది అంతే ఇంపార్టెంట్ సో ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అనే దానికన్నా రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటమే మధ్య మార్గము మన జాగ్రత్తగా చేయాలి సార్ యాజ్ యూ సెట్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు బార్డర్స్ అన్ని ఎప్పుడు మన దండ మనం ఏదైనా దండయాత్ర చేస్తే తెలియదు సో దట్ ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దట్స్ వై మనం ఈ జెట్ ఇంజన్స్ అనేవి కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది కదా సార్ బట్ యాజ్ వీఆర్ ఎమర్జింగ్ అనే ఇవాల్వింగ్ కంట్రీ మనమే జెట్ ఇంజన్స్ అనేవి తయారు చేసుకోవచ్చు కదా సార్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్
వెరీ రెలవెంట్ అండ్ లాజికల్ మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల దేశాలు చాలా వరకు స్వయం సమృద్ధి సాధించినవి సెల్ఫ్ డిపెండెన్సీ సెల్ఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎమ్యూనేషన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ మేకింగ్ రైట్ వాట్ స్టాప్స్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ప్రివెంటింగ్ ఇండియా అని మీరు అడిగారు అంతే కదండి దానికి సమాధానంగా సి యూ కెనాట్ కంపేర్ టు అన్కంపారబుల్స్ అంటే రెండింటి మధ్య సారూప్యత లేదు పాకిస్తాన్ ఎంతంటే తిప్పి తిప్పు కొడితే చాలా చిన్న దేశం భారతదేశం మొదల ఏది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైజ్ అండ్ షేప్ అండ్ పాపులేషన్ ఆర్ బ్రెయిన్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ యూ టేక్ ఎనీ పారామీటర్ సో వీఆర్ మచ్ అహెడ్ దాన్ పాకిస్తాన్ సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంపేరింగ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఓకే ఒకటి రెండు చైనా మనకన్నా జీడిపిలో అటో ఇటుగా అంటే ముఖ్యంగా మనకన్నా జీడిపిలో మొదలు ఉన్నది వీఆర్ నౌ ఎ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ మన ఎకానమీ సైజు దే ఆర్ లైక్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీలో ఉన్నారు వాళ్ళు వీఆర్ వన్ ఫో వన్ నోట్ నలభై వీఆర్ అబౌట్ వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఓవర్ కమ్ ఆర్ ఆర్ వీ హ్యావ్ సర్పాస్ట్ వీ హ్యావ్ సర్పాస్ట్ చైనాని అధిగమించాం మన జనాభాలు రీసెంట్గా ఆ రికార్డ్ మనకే ఉంది ఇప్పుడు సో కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనము మన వయసు ప్రపంచంలో మన వయసు ఎంత అంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు డెబ్బై ఐదు వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నాం మనం ఇండియా యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ డిడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ రైట్ ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో అన్ని రకాలుగా రాజకీయంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో అన్నిటికీ ఉన్న వనరులనే జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం పాకిస్తాన్కి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు సివిల్ వార్ జరిగింది మిలిటరీ పరిపాలన జరిగింది ఎమర్జెన్సీలు విధించబడినాయి పాకిస్తాన్కి ఒక అతిగతి లేదు కానీ భారతదేశానికి వాళ్ళ ప్రపంచ దేశాల్లో యాజ్ అ డెమోక్రటిక్ కంట్రీగా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎలక్షన్స్ ప్రజా ప్రతి ప్రతినిధులు సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇండియా హ్యాస్ ఇండియా కుడ్ అకంప్లిష్ వేర్ యాజ్ అవర్ నైబర్స్ కుడ్ నాట్ అకంప్లిష్ రైట్ మిలిటరీ వాళ్ళ ఆధీనంలో తీసుకోవటం ఇంకోటి ఇంకోటి అయినా జరిగినాయి అక్కడ మత మత ఛాందస్సము ఇంకా ఎక్కువ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల్లో మీకు తెలిసేది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకున్న సెక్యులరిజం కానీ మనకున్న టాలరెన్స్ కానీ మనకున్న డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ కానీ దీస్ కంట్రీస్ డు నాట్ హ్యావ్ అండ్ ప్రాబ్లీ దే వుడ్ దే వుడ్ హ్యావ్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో యునో ఇఫ్ దే అచీవ్ ఇట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇఫ్ దే అచీవ్ ఇట్ లెట్స్ ప్రే విత్ దే అచీవ్ ఇట్ ఓకే సో ఈ కారణాలుగా మూలంగా మనము ఎక్కువగా ఆయుధాలు మీద మనం రష్యా మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతున్నాం అప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రష్యా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తర్వాత యుఎస్ఎస్ఆర్ కొలాబ్స్ అయిపోయి అంటే సోవియట్ యూనియన్ పతనం తర్వాత రష్యా ఒక ప్రామినెంట్ ప్లేయర్గా సి వచ్చినప్పుడు ప్రపంచ రాజకీయాల్లో రష్యా దగ్గర నుంచి మనం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం దిగుమతులు చేసుకుంటున్నాం వీ హ్యావ్ బిన్ ఇంపోర్టింగ్ మెనీ ఆర్మ్స్ అండ్ డెమినేషన్స్ ఫ్రమ్ రష్యా ఆ రష్యా నుంచి అమెరికా నుంచి ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఫ్రాన్స్ నుంచి ఈ నాలుగు కంట్రీస్ నుంచి మనము ఆయుధాలని మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అండి అర్షిణి గారు వీ హ్యావ్ బిన్ ఇంపోర్టింగ్ నౌ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ వెరీ వెరీ ఇన్ ద వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్ లెట్ సే అబౌట్ అనదర్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ ఇండియా విల్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎమినేషన్స్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ వియత్నాంకి కొన్ని సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ అయినా అంటే దక్షిణ ఆగ్నేయ దేశాలు ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు థాయిలాండ్ వియత్నాము మాల్దీవ్స్ లేదా ఇంకొద్ది పైకి వెళ్ళి మలేషియా ఇండోనేషియా ఈ కంట్రీస్కి ఇంకొద్దిగా పైకి వెళ్ళి ఫిలిప్పైన్స్ మనము ఆయుధాలు మనమే వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసాం మనం ఇండియా అంటే నాట్ ఓన్లీ పప్పు దినుసులు రైసు మినప్ మినపు గుళ్ళు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి నిత్యావసర వస్తువులు నిత్యావసర సరుకులే కాదు ఆయుధాలను కూడా వేరే దేశాలకి సరఫరా చేసే స్వయం సమృద్ధి సాధించగలిగిన స్థితికి భారతదేశం ఇవాళ వచ్చింది దాంట్లో భాగంగానే ఈ ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ జెట్ ఇంజిన్ని జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కంపెనీ నుంచి హెచ్ఏఎల్ హెచ్ మన హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ మనం తీసుకున్నాం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ద్వారా సో వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ వే వెరీ స
manufacturing of defense equipment also okay so sir atmanirbhar bharat lo baganga manam aa swayam samvruddhi disuga velthunam andi so manam g degi nundi we got this tot and hl is developing it akkada varaku okay sir but the countries which are going to buy it from us vallu at last dan ela chustaru ante it's an american engine ఇట్స్ అండ్ యుఎస్ ఇంజన్ లాగే చూస్తారు కదా సో అంటే కొను కొనుగోలు టైంలో ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉండబోతున్నాయా ఓకే ఇది ఎంత పక్కన పెట్టినా ద ఇంజన్ మెయిన్ పార్ట్ ఏదైతే ఇంజన్ ఉందో ఇంజన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ ఓకే నాకు అర్థమైంది మీరు అడిగింది ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ కాపీ రైట్స్ లేకపోతే ట్రేడ్ మార్క్ ఇష్యూస్ లాగా లాంటిదే ముఖ్యంగా అమెరికాకి సంబంధించిన టెక్నాలజీ కదా భారతదేశం తయారు చేసినప్పటికీ కొనేవాళ్ళు ఎవరైతే కొంటున్నారో ఈ టెక్నాలజీ మన దగ్గర నుంచి ఈ ఫైటర్ జెట్స్ కానీ జెట్ ఇంజన్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉండే అవకాశం ఉన్నదా అనేది మీ ప్రశ్న ఇన్ ఆర్డర్ టు న్యూట్రలైజ్ మై ఎనిమి తెలుగులో నా శత్రువుని నేను సంహరించడానికి తుదుముట్టించడానికి నేను అది ఎక్కడి నుంచి కొన్నాను అనేది నా పెద్ద మ్యాటర్ కాదు నా ప్రజల యొక్క మాన ధన ప్రాణాలని రక్షించడం నా ప్రథమ కర్తవ్యం రాజుగా ఒక రాజ్యాన్ని నిర్వహిస్తున్న ప్రధానమంత్రిగా ప్రెసిడెంట్గా సో ఆ యాంగిల్లో దే రోల్ దే డోంట్ రియల్లీ కేర్ వేర్ డస్ ది వెపన్ కమ్ ఫ్రమ్ వాట్ దూ వాట్ డూ దే కేర్ వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు తెలుసా ఎంత చౌకగా ఎంత చీప్గా ఎంత ఎకనామికల్గా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ప్రొక్యూర్ ఆ ఆయుధాన్ని నేను తీసుకోగలుగుతున్నాను వేల కోట్లు పెట్టి అమ్మె కొన్ని దేశాల దగ్గర నుంచి కన్నా అతి తక్కువగా భారతదేశం నాకు ఇవ్వగలిగితే ఐఎమ్ హో ఐఎమ్ రెడీ టు బై ఎందుకంటే ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫైనల్లీ మనీ హనీ దట్ మ్యాటర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ వాట్ యూ సెట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూ సో బట్ ఇక్కడ ఇంకో ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి మన దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు మనీ ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని మనీకి తక్కువ కాబట్టి తీసేసుకున్నారు ఈ కేటగిరీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఏ కంట్రీ అయితే మన దగ్గర నుంచి కొంటుందో ఆ కంట్రీకి యుఎస్ఏతో సత్సంబంధాలు లేవనుకోండి వాళ్ళు అక్కడ వెనకడుగు వేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ ఇంజన్ యుఎస్ఏది కాబట్టి ఇజ్రాయెల్కి యునైటెడ్ స్టేట్స్కి మధ్య మంచి స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయి జూయిష్ కంట్రీ అని ఇజ్రాయెల్ మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉంటుంది వెస్ట్ ఏషియా కానీ మిడిల్ ఈస్ట్ కానీ అంటారు చిన్న కంట్రీ యూదుల్ కంట్రీ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ నైంటీ ల్యాక్స్ టు వన్ క్రోర్ రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది నోటబుల్ పర్సనాలిటీస్ మార్క్ జుకర్ బర్గ్ తీసుకోండి ఫేస్బుక్ సిఈఓ సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ తీసుకోండి మానసిక తత్వశాస్త్రవేత్త లేకపోతే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ తీసుకోండి జీసస్ క్రైస్ట్ తీసుకోండి కాల్ మార్క్స్ తీసుకోండి జురాసిక్ పార్క్ డైరెక్టర్ స్టీవ్ స్పిల్బర్గ్ తీసుకోండి వీళ్ళందరూ జూయిష్ పీపుల్ యూదులు ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చిన్న దేశం కానీ టెక్నాలజికల్లీ సుపీరియర్ అమెరికన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ అమెరికన్ law enforcement officers do come to israel to learn techniques from israel right yeah. israel ki america ki madhye unna oka oppanna mm. ni break chesi okoka sari israel konni important aircrafts ni fighter jets ni konni military mm. equipment anukundam mm. china kammindi america ki poorthi kallindi ani mm. itla de andi మన ఇద్దరి మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి నీ మధ్య నీ మీద నాకు ట్రస్ట్ ఉంది నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నువ్వు ఎవరికి ఇవ్వని నా శత్రు దేశం చైనాకి నువ్వు అమ్ముతావా అని ఇజ్రాయెల్ మీద అమెరికా చాలా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది అలానే ఇంకా చెప్తానండి ఇజ్రాయెల్కి అమెరికాకి మధ్య ఉన్న ఒక అగ్రిమెంట్లో ఒకప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మొదల ఇరాన్కి అమెరికాకి మంచి మిత్రత్వం ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు బద్ద శత్రువులు అయ్యారు అమెరికా ఇరాన్ సౌదీ అరేబియాకి అమెరికా కొన్ని ఆయుధాలు నమ్మితే ఇజ్రాయెల్కి కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్కి సౌదీ అరేబియాకి పడదు ఇది ముస్లిం సున్నీ ప్రపంచానికి హెడ్ సౌదీ అరేబియా జూయిష్ కంట్రీ యూద్ ప్రపంచానికి ఒకే ఒక దేశం నూట తొంభై మూడు దేశాలు ఉంటే ప్రపంచంలో హర్షిణి గారు ఒకే ఒక దేశం యూదు దేశం హిందూ కంట్రీస్ అన్న ఒక ఐదారు ఉన్నాయి అనుకుందాం క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ చాలా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ పైనే ఉన్నాయి రైట్ యూదు కంట్రీ అంటే జూయిష్ జుడాయిజం మన హిందూయిజం అది జుడాయిజం ఒకే ఒక కంట్రీ ఇజ్రాయెల్ ఉంది ఇజ్రాయెల్ అంది నేను ప్రపంచం మొత్తం మీద ఒకే కంట్రీ సౌదీ అరేబియాకి నాకు పడదని నీకు తెలుసు అమెరికాతో అంటుంది డైలాగ్ ఎవరు ఇజ్రాయెల్ హౌ హౌ స్టూపిడ్ ఆర్ యూ ఆర్ హౌ అన్వైజ్ ఆర్ యూ ఆర్ హౌ అన్ట్రస్ట్ వర్ది ఆర్ యూ టు సెల్ 
జాయింట్లీ డెవలప్డ్ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ ని నువ్వు నేను కలిసి కష్టపడి ఒక మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేస్తే దాన్ని నా శత్రు దేశమైన సౌదీ అరేబియా గట్లమ్ముతో నువ్వు అని అమెరికా మీద ఇజ్రాయెల్ వేసింది అలానే అమెరికా కూడా చైనా నా శత్రు దేశం కదా ఇజ్రాయెల్ నువ్వు చైనా గట్లమ్ముతావు సో ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే మన ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ ప్రపంచ పరిజ్ఞానం ముఖ్యంగా ఈ మిలిటరీ వ్యవహారాల మీద రావాలి మిలిటరీ అంటే మిలిటరీ డిఫెన్స్ ఫారెన్ పాలసీ విదేశాంగ విధానము ఇవి ఓన్లీ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకు బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకు లేదా పెద్ద పదవిలో ఉన్న అధికారులకు వీళ్ళకే సొంతం కాకూడదు సామాన్య భారతీయుడు కూడా ఈ విషయాల మీద అవగాహన పెంచుకోవాలి భారతదేశ విదేశాంగ విధానం భారతదేశ రక్షణ విధానం భారతదేశ మిలిటరీ కానీ ఆ చేస్తున్న పనులు కానీ కాబట్టి ఆ కాంటెక్స్ట్లో మాట్లాడతా నేను చెప్తున్నా ఇండియా ఎవరికి అమ్ముద్ది అంటే ఈ టెక్నాలజీని ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ మాత్రమే అమ్ముద్ది మీరు నన్ను ఇక్కడ అడగచ్చు ఇండియాకి ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ అయిన కంట్రీస్ అమెరికాకి ఎనిమిది కంట్రీస్ అవ్వచ్చు కదా రైట్ ఉదాహరణకి ఇండియాకి ఇరాన్కి మంచి స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయి కానీ ఇరాన్కి అమెరికాకి పడదు మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు రమేష్ గారు మీరు ఆర్ డాక్టర్ కన్నిగంటి వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దట్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ యూ కెన్ క్రాస్ క్వశ్చన్ మీ సో సటన్ పాయింట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ఎంఓయూస్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అవగాహన ఒప్పందాల్లోనే క్లాజులు ఉంటాయి సబ్ క్లాజులు బిఫోర్ ఐ మ్యారీ యూ ఐ ఆల్సో కీప్ మై క్లాజెస్ యూ షుడ్ నాట్ డూ దీస్ యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్ దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ మ్యారీ యూ అప్పుడే మేము మీతో ఉంటాను ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి కదా ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసినప్పుడు కూడా అలానే రెండు దేశాలు అన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు డీల్ చేసుకుంటున్నప్పుడు చాలా క్లాజెస్ ఉంటాయి అవన్నీ పబ్లిక్ నాలెడ్జ్లోకి తెలియవు ఓన్లీ అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ వరకు జరిగింది మన అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలిశారు ఈ జెట్ డీల్ జరిగింది ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇంతవరకే తెలుసుద్ది కానీ ఆ క్లాజ్లో సబ్ క్లాజులు ఎన్ని ఉన్నాయి అందుట్లో మతలబులు ఎన్ని ఉన్నాయి అందుట్లో ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలియదండి సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈజ్ అలాంటి కండిషన్స్ పెట్టుకోకుండా పిచ్చిగా అమెరికా సైన్ చేయదు ఇండియా కూడా పిచ్చిగా అలా సైన్ చేయదు అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ హోమ్ వర్క్ ఎంతో మేధోమదనం బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ ఎంతో హోమ్ వర్క్ జరుగుద్ది బిఫోర్ యూ సైన్ ఆన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నానిమిటీ ఆర్ దిస్ సైజ్ అండ్ షేప్ యూనో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు జస్ట్ యూనో లైక్ దట్ ఇట్ డజంట్ మ్యా ఇట్ డజంట్ హ్యాపన్ లైక్ దట్ సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పర్మటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ త్రూ విచ్ ఏ ఫైనల్లీ ఏ డీల్ వుడ్ సీ ద లైట్ ఆఫ్ ద డే దట్ టు అన్ ఆమ్స్ డీల్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఎందుకంటే మన తలరాతలను మార్చేది ఒక 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 విధానం ఒక పాలసీ ఒక యాక్ట్ లేకపోతే ఒక డీల్ మిలిటరీ డీల్ అంటే దాని వెనక ఎంతో ఆలోచిస్తారు ఇవాళ మన ఇద్దరం బాగున్నాం రేపొద్దున నువ్వు నా శత్రు అయ్యావు అనుకో మరి ఏంటి పరిస్థితి అనే దాని మీద భారతదేశం ఆలోచించిద్ది అమెరికా కూడా ఆలోచించిద్ది ఎందుకంటే హర్షిణి గారు పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అసలు ఉండవు నా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ అని భారతదేశం ఫైట్ చేసుద్ది నా అమెరికన్స్ హ్యాపీగా ఉండాలని అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఫైట్ చేసింది రైట్ సో దెర్ ఆర్ సిన్స్ దెర్ దెర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యూనో ఎనిమీస్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వాట్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఈజ్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ జాతికి ఆ రోజున ఆ జాతి ప్రయోజనాల దృష్ట్యా నేను నీతో కలిశాను దాన్ని మీరు అవకాశవాదం అంటారా లేకపోతే రియలిస్టిక్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారంటారా ప్రాక్టికల్గా ఉన్నారంటారా సో టైం విల్ డిసైడ్ బట్ యు సి సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఇండియా చైనా ఇండియా జపాన్ అమెరికా జపాన్ అమెరికా వెరీ స్ట్రాటజిక్ వ్యూహాత్మకంగా ఉంటాయి నిన్ను నేను చంపాలని నాకే ఉండదు కానీ నన్ను కాపాడు కాపాడుకోవాలని ఉంటుంది నా ప్రజల్ని కాపాడుకోవాలి నా దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి బ్రిటిష్ చెర నుంచి విముక్తి పొందాము ఇప్పుడు చైనా చెరలోకి వెళ్ళకూడదు లిబరలైజేషన్ అయిపోయింది ప్రైవేటైజేషన్ అయిపోయింది గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది గూగులైజేషన్ కూడా చూసేసాం గూగుల్ మా గూగుల్ తల్లికి అన్ని గూగులైజేషన్ నుంచి చైనైజేషన్కి వెళ్తున్నాం ప్రపంచం మొత్తం చైనా వైపు గ్లోబల్ పవర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది స్లోగా అమెరికా సామ్రాజ్యం స్లోగా డౌన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉన్నది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అమెరికా డిక్లైనింగ్ పవర్ చైనా రైజ్ అవుతున్న నేపథ్యం ఒక పక్కన కాబట్టి ఇండియా ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇండియా హ్యాస్ టు బి డబుల్లీ కేర్ఫుల్ టు స్
ఫారిన్ అండ్ డిఫెన్స్ పాలసీస్ ఎందుకంటే చైనా వాడు నియో కొలోనిజం అనే ఒక పాలసీ ద్వారా హర్షిణి గారు నియో కాలనీ అంటే ఏం లేదండి మన ప్రేక్షకులకు మళ్ళీ అర్థం అవడానికి నేను ఇక్కడే కూర్చుంటా మీరు ఏం తినాలి మీరు ఏం బట్టలు కట్టుకోవాలి మీరు ఎవరితో మాట్లాడాలి మీరు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు మీరు ఎప్పుడు పడుకోవాలి ఎప్పుడు లెగవాలి ప్రతిదీ నేను డిసైడ్ చేస్తా ఇక్కడ కూర్చొని దీన్ని నియో కొలోనలిజం అంటారు కొలోనలిజంలో ఏం జరిగింది నేను మీ ఇంటికి వస్తా మిమ్మల్ని ఆక్రమిస్తాను ఫిజికల్గా ఫిజికల్గా నేను మీ ఇంటి చుట్టూ నేను మొట్టడి చేసి మిమ్మల్ని నేను ఆజమాయిషి చేస్తా అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేశారు కొలోనలిజం చైనా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు విపరీతంగా ఉత్పాది కార్యక్రమాలు అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ విపరీతమైన మార్కెట్ యాక్సెస్ అప్పులు ఇచ్చేస్తున్నాడు జనాలకి ఆఫ్రికాలో నలభై పైగా దేశాలను కొనేశాడు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అనే ఒక అగ్రిమెంట్ ద్వారా అరవై ఎనిమిది దేశాల చేత సైన్ పెట్టించాడు ప్రపంచంలో నూట తొంభై మూడు దేశాలు ఉంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ హ్యావ్ సైన్ ఆన్ ది డాటెడ్ లైన్స్ బై ఎ పాలసీ మేడ్ బై షీ చిన్ పింగ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది చైనా 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 బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ మన ప్రేక్షకులకు అర్థం కావడానికి సముద్ర మార్గం ద్వారా భూమార్గం ద్వారా ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా చైనా వెళ్ళే అవకాశం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు దాంట్లో భాగంగానే శ్రీలంక డబ్బులు ఇచ్చాడు శ్రీలంక ఇప్పుడు అడుకు తింటుంది పరిస్థితి దాంట్లో భాగంగానే పాకిస్తాన్కి డబ్బులు ఇచ్చాడు చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనమిక్ కారిడార్ ద్వారా సెంట్రల్ ఏషియా వరకు వాడు రోడ్ వేసుకుంటున్నాడు చైనా నుంచి పాకిస్తాన్ మీదుగా కారకోరం నుంచి సెంట్రల్ ఏషియా ఉజ్బెకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ తుర్కమనిస్తాన్ ఈటల్ ద్వారా యూరప్ వరకు యూరప్ అంటే మనకి యూరోపియన్ కాంటినెంట్లో ఉన్న ఈస్టర్న్ యూరప్ వరకు రోడ్ వేసుకుంటున్నాడు రోడ్డు మార్గం చూడండి ఎక్కడ చైనా ఎక్కడ యూరప్ అండి ఐదు ఖండాలు ఉంటే చైనా ఉందేమో ఆసియా ఖండంలో యూరప్ ఆ చివరి ఉంది త్రూ పాకిస్తాన్ త్రూ సెంట్రల్ ఏషియా అంటే ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ కర్గిస్తాన్ ఈటిలతో పాటుగా ఆ చివరి వరకు వాడు రోడ్ వేసుకుంటున్నాడు అట్లానే సముద్ర మార్గం ద్వారా హర్షిణి గారు హిందూ మహాసముద్రం వాడిది కాదు భారతదేశం సొత్తు హిందూ మహాసముద్రం మంది హిందూ మహాసముద్రం ఇండియన్ వాటర్ ఇండియన్ ఓషన్ వాటర్స్ ఆర్ అవర్ బ్యాక్ వాటర్స్ దాంట్లో వాడు మెల్లిగా ఎన్లార్జ్మెంట్ ఎన్ట్రాప్మెంట్ ఎన్సర్కిల్మెంట్ అనే మూడు విధానాల లోపల దొరుకుతున్నాడు పోర్టులు కడుతున్నాడు పోర్టులు కడతానికి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు బంగ్లాదేశ్కి డబ్బులు ఇచ్చాడు శ్రీలంక డబ్బులు ఇచ్చాడు పోర్టు కడతానికి నౌకాశ్రయ నిర్మాణం అని ఏం చేస్తాడంటే బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ భాగంలో బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా ఏం చేస్తాడంటే మీ దగ్గర డబ్బులు లేవా మీకు అప్పులు ఉన్నాయా మీకు రోడ్డులు లేవా మీకు వంతెనలు లేవా మీకు స్కూల్స్ లేవా మీకు కాలేజెస్ లేవా మీకు ఉపాధి దొరకట్లేదా నేను డబ్బులు పెడతా నేను పంపు చేస్తా మనీ నాకేం వద్దు మీ దేశం కొండ నడిచి వెళ్లే మార్గం కానీ రహదారి మార్గం కానీ నువ్వు లీజ్ రాసుకుందాం మనందరం అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాం తొంభై ఎనిమిది ఏళ్ళు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాం హర్షిణి గారు రమేష్ కన్నగంటి మధ్య నైన్టీ నైన్ ఇయర్స్ లీజ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ అయింది ఏంటి ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ మనీ టు డెవలప్ యువర్ కంట్రీ But you give me only access to use your roads, your railways, your bridges, your airfields. So, I don't know what I'm doing. I'm going to tell you. The British government is like that. Just a trading course. Yes, a trading course. They don't know what they are doing. 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 వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చైనా వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ దేశంలోనే ఉంటున్నారు ఓన్లీ ఆ బ్రిడ్జ్లు ఆ దేశంలో పలానా బ్రిడ్జ్లు పలానా ఎయిర్ఫీల్డ్లు లేకపోతే పలానా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేయడానికి మాత్రమే వంతెనలు కడతానికి మాత్రమే చైనీస్ వర్కర్స్ వెళ్తున్నారు కానీ అక్కడే ముందుట్ల వాళ్ళు అది అయిపోగా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు చైనా కానీ మీ యొక్క ఆర్థిక మూలాలు మీ యొక్క రాజకీయ మూలాలు మీ యొక్క సాంస్కృతిక మూలాలు అన్నీ తెలుసుకొని వాటి మీద దెబ్బ కొడుతున్నారు వ్యూహంతో స్ట్రటజిక్గా సో ఈ గేమ్ అంతా అర్థం చేసుకోవాలి భారతదేశం అర్థం చేసుకున్నది ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ వెరీ ప్రోయాక్టివ్ అండ్ ప్రిడేటరీ భారతదేశ విదేశాంగ విధానం కానీ డిఫెన్స్ విధానం కానీ ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు రియాక్టివ్గా ఉండేది అంటే మీ నేను వచ్చి మిమ్మల్ని తోస్తే మీరు అప్పుడు ఏదో ఆలోచించేవాళ్ళు అరే నన్ను తోచారు కదా వచ్చాను అంటే ఉదాహరణ చైనా వచ్చి మనల్ని కొట్టింది సిక్స్టీ టూ అవర్లో అప్పుడు మనం రియాక్ట్ అయ్యాం ఇది ఎప్పుడు వరకు ఉంది ఈ విధానం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై
స్లోగా మనము ప్రొయాక్టివ్ అయ్యాం ముఖ్యంగా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి చెప్తున్నా ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి వెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ టుక్ ఓవర్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ బీజేపీ లెడ్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వీ హ్యావ్ బికమ్ ఫ్రమ్ ప్రొయాక్టివ్ నుంచి ప్రిడేటరీ పిఆర్ఈ డిఏటీఓ ఆర్వై ప్రిడేటరీ అంటే ఏంటంటే ప్రిడిక్టింగ్ ఇట్ బిఫోర్ బిఫోర్ ప్రిడి ప్రిడిక్షన్తో పాటు ముందుగానే ఊహించడంతో పాటుగా శత్రువుని లిక్విడేట్ చేయడానికి శత్రువుని సమూలంగా సమరించడానికి మనము వేగులాగా ఒక స్పైలాగా వెళ్ళిపోయి టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని స్మాష్ చేసి వచ్చేస్తున్నాం మయన్మార్లో కూడా మనం వెళ్ళి ప్రవేశించి శత్రువులు అక్కడ ఉన్నారని చెప్తే బర్మ మయన్మార్లోకి వెళ్ళి కొట్టేసి వచ్చేసాం వాళ్ళకు వాళ్ళకి అర్జీలు పెడతాం వాళ్ళకి రాయటం ఇవన్నీ ఏమి లేదు నేను ముందలగానే మేల్కొని నా శత్రువు పాకిస్తాన్లో ఉన్నాడా వెళ్ళి కొట్టేసి వచ్చేసాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో దాక్కొని ఉన్నాడా వెళ్ళి కొట్టేసి వచ్చేసాయి యూజ్ డ్రోన్ యూజ్ యాంటీ డ్రోన్ ఆర్ యూజ్ సర్వెలెన్స్ యూ యూజ్ వాడి కాల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వెలెన్స్ అండ్ రికానసెన్స్ అంటారు ఈ మూడు ఇట్లా ఏదైనా ఉపయోగించు ఆపరేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నికల్ ఇంటెలిజెన్స్ విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇమేజరీ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ లో రకాలు ఏదైనా సమాధాన భేద దండోపాయాలు ఏదైనా ఉపయోగించి శత్రు శాషన్ చేసి శత్రు సంహారం చేసి భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమిక సార్వభౌమ అధికారాన్ని లౌకిక రాజ్యాన్ని భారతదేశం యొక్క వృద్ధి అభివృద్ధి ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని భావించి మనము ఈ ప్రిడేటరీ ఫారెన్ పాలసీ ప్రిడేటరీ డిఫెన్స్ పాలసీ వైపు రెండు వేల పద్నాలుగు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇవాళ వరకు మనము అందుకని మోడీని మనం ఎక్కువగా మెచ్చుకోవటం కాదు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని నిజంగా ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశం యొక్క దౌత్య నీతి డిప్లొమాటిక్ హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో క్రికెట్ టీమ్ ఎలా అయితే రొమ్ము చీల్చుకొని ఇలా జబ్బగొట్టి ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచ క్రికెట్ టీంలో ఒక ఇదైంది ఏంటి ఒక సెన్సేషన్ అయింది అట్లానే ఇండియన్ ఫారెన్ అఫైర్స్ భారతదేశ విదేశీ వ్యవహారాలు భారతదేశం వేరే దేశాలతో ఎలా సంబంధాలు ఉన్నాయి అనే దాని మీద చాలా సీరియస్గా సిన్సియర్గా దిస్ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కెప్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ సాధారణ పౌరుడు కూడా భారతీయుడు ప్రతి వాళ్ళు కుల మతాలు మత ప్రాంత భేదాలు వర్ణ భేదాలు తెలియకుండా ఉండకుండా భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ విధానం కానీ రక్షణ విధానం కానీ ఫారెన్ పాలసీ ఆర్ డిఫెన్స్ మ్యాటర్స్ షుడ్ నాట్ బీ లిమిటెడ్ టు ఇలీట్ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ సామాన్య మానవుడు కూడా దీని యొక్క విదేశాంగ మరి రక్షణపరమైన వాటి మీద ఒక రకమైన అవగాహన ఉండి భారతదేశాన్ని రక్షించుకోవటంలో మేము సైతం అనే వైపు ప్రయాణం చేస్తే మనం మన ఆర్మీకి నేవీకి ఎయిర్ ఫోర్స్కి పోలీస్కి సిఏఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ ఐబీ రాకి మనము మద్దతుగా ఉన్నట్టుంటుంది సో పీపుల్ వితౌట్ యూనిఫామ్ బట్ వీఆర్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ గ్రేట్ 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 ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్